Sorry. <laughs> Good evening, third grade students. Well, former third grade students. This is Mr. Smaraba, and I have some friends here with me. We're going to spend a couple of minutes talking to you about um, uh, enrollment and then also talking about Google Classroom and uh, what we've been doing, what the staff has been doing at school for the past uh, week or so. Um, <clears throat> excuse me. Every year the school year goes by, by very quickly, um, and I'm surprised how quickly it goes. Um, and that's been for every year that I've been in school, whether it's a student myself, which was a very, very long time ago, or as a teacher, which was a long time ago, and which, or as a principal, which was a long time, which has been for a long time also. So what I've learned in life is that those things that are enjoyable uh, tend to go very quickly. And so uh, the same is true with our school year this year. So um, it's been uh, an enjoyable school year and it's been um, very different. Um, but enough of me talking, I have some friends here with me today. So um, students and parents, you will recognize them. First, uh, Miss Wendy. Hola a todos, soy Miss Wendy. Como diciendo, para él es un gusto saludarles. Aquí estamos varios del personal de la escuela para saludarlos. Vamos a estar hablando un poquito de las reinscripciones y también hablando de cómo están yendo ¿Cómo les está yendo a ustedes su aprendizaje a distancia? Uh, Mr. Esmoraba estaba diciendo de que para él cada, se le va, cada, cada año escolar se le pasa muy rápido y siempre ha sido así. Era estudiante cuando fue maestro y ahora que es director. Um, lo único que él sí sabe es de que cuando pasa el tiempo rápido es porque está pasando un buen tiempo. Entonces realmente él disfruta estar en la escuela, en Atlas, compartir el tiempo con y este año pues se pasó es, es, fue diferente por toda la situación que estamos viviendo pero realmente es el estar con ustedes estudiantes y también les extiende las más sinceras felicitaciones por pasar de tercero a cuarto grado así que vamos a hablar un poquito de todo cada uno de los maestros así que adelante all right thank you miss wendy miss newman's here with us hello miss newman Hello, hi third graders and hi families. And Miss Whitmore is here also. Hello, Miss Whitmore. Hi third graders, I miss you. And a couple of special guests, science exploration teacher, Miss Keys. Hi, Miss Keys. Hi third graders, miss you guys very much. And you, I'm sure you know him, Mr. Steele. Hey everybody, I hope everything's well. We miss you so much. Can't wait to see you all next year. Good. Thank you, Mr. Steele. And uh, ladies, thank you for joining me here to talk to our third graders. You know what surprises me too? Not only how quickly the school year goes, but Miss Wendy, do you realize that we still have third graders who are not enrolled for next school year? That's hard to that's hard for me to understand, but that is true. And so we're here today to talk first about getting uh, parents the opportunity to re-enroll uh, their children for the next school year as fourth graders. Um, we have, we are right now in the middle of an open enrollment period. And um, I'm gonna put some information up here in a little bit. Uh, enrollment is gonna be quite a bit different uh, going forward here because our enrollment office is closed because of the COVID situation. So we're not able to meet face to face. But Miss Erica has provided us with opportunity or uh, we will have an opportunity for parents uh, to uh, enroll online. Entonces, uh, no, otra cosa que nos sorprende es que todavía tenemos estudiantes que no están inscritos para el proceso para que sus hijos avancen a cuarto grado. Um, nosotros uh, vamos a hablar un poquito de eso. Uh, si ustedes ven ahorita en la pantalla, pueden ver eh, la oportunidad que ustedes tienen para reinscribirse. Si ya lo hicieron, muchísimas gracias. Um, si no lo han hecho, por favor, comuníquense con Erika. Ella está en las oficinas centrales. El teléfono es 414-385-071. Y la ah. pueden llamar a su celular al 312-463-9621. 
ustedes se pueden comunicar con ella y como de esta vez eh, va a ser un poquito diferente este, eh, este año, el resto del año, no van a poder llegar ustedes personalmente a las centrales a inscribirse, sino que tienen que hacer a través del internet. Entonces, cuando llamen a Erika, Erika les va a dar pasos de lo que tienen que ir haciendo ustedes para hacerlo en el internet y luego les va a informar que tienen que mandar el comprobante de domicilio a ella. Entonces, así es como está todo. Eh, por favor, no olviden, estamos en la, ahorita estamos en la ventana de inscripciones, que es el del, al 20 de junio. Háganlo lo antes posible, por favor, para que podamos, eh, es más fácil para nosotros, para poderles tener listo todo, hacer los listados, también poder tenerles listo el camino. So here is some uh, contact information, for parents. Um, you have all know Erica Via Gomez. She is our enrollment specialist. And so Erica will be providing us um, or will be providing you with assistance. So uh, you can call Erica at 385-0771. She also has a cell phone number of 312-463-9621. And Mr. Smarava, if you don't mind my interjecting, it's really important that the third graders get re-enrolled. Why is it important that they get re-enrolled? Because I'm going to be coming and visiting next year. So if they want to see me again. We didn't get our proper goodbyes. I'd love to come and visit them in fourth. That is muy important que se reinscriban. ¿Por qué? Porque Miss Sweetmore, uh, ella se ha movido, entonces no va a tomar clases en nuestra escuela, pero ella va a venir a visitarlo y ella quiere ir a visitarlos y saludarlos a todos ustedes y, de, y despedirse de ustedes de manera apropiada porque es una oportunidad. So, not only only would it be important uh, for students to be able to see Ms. Whitmore when she comes visit, um, but it's also important because every student at Atlas right now has a Google, an Atlas Google account, which allows them to get into Google Classroom and to do their assignments. And so that's kind of a good way of segueing into this next piece. I want to ask our three teachers, starting with uh, Ms. Keys. Um, what is it about Google Classroom that you enjoyed uh, this school year? And, and so just tell, me, tell us a little bit about your experience working with third graders. Hi, um, I've really enjoyed using Google Classroom because you can have a chance to feel connected even though we have had to be apart for so long right now. So it's really nice to uh, make comments with uh, the students over the Google Classroom to see how everybody is doing. That's what I've enjoyed. Mr. Esmeralda preguntó a Miss Kiss, la maestra de, de, de exploración de ciencias, y ella respondió de que una de las cosas uh, que más le ha gustado de estar conectados a través de Google, Esmeralda también decía, y a todos tuvieron el correo electrónico de la escuela de actas para sus hijos y con esto es la que ellos se han unido a sus diferentes clases entonces me decía que ella realmente ha dado el poder actuar con los estudios a pesar de estar separados a pesar de estar con la distancia thank you Miss Keys and Miss Wendy Miss Newman how about you yeah, so I just love that we've been able to stay connected even though we haven't been at school. And I think that's awesome. And I love logging on to Google Classroom and seeing all of the third graders doing their work and they're trying really, really hard. If they don't understand something, they're able to comment and still ask questions. And I love when they ask questions and I'm able to help them with all that. So it's been really, really nice that they've still been taking school seriously and doing all the work even though we're not physically at school. El comentario de Miss Newman uh, y la respuesta de ella hacia la pregunta de cómo se sentía ella con, eh, con, con a través de Google es también la misma eh, le hace las palabras de Miss Keys en donde ella dice de que le encanta el hecho de, estar, de poder estar interactuando con los estudiantes. Le encanta cuenta de Google y ver 
comentarios, el trabajo, se nota que a pesar de que estamos a la distancia, siguen esforzándose, siguen dando lo mejor. Entonces, eso le encanta ir a ver los comentarios, todo el trabajo hecho. Thank you, Ms. Wendy. Ms. Whitmore, what about you? Well, I agree 100% with everything that Ms. Newman and Ms. Keys have said. I love seeing all the work. I love seeing the connecting and the questions. But my favorite part has to be when um, a couple specific students, and they know who they are. I think all of our kids know who they are. Uh, add little encouraging comments on the stream page and just get everybody else pumped up. Um, those couple of kids are always like that, even in the classroom, and I'm really glad that it translated over to online as well. Y la maestra, Ms. Whitmore, ella, su respuesta a, lo, a la impresión de tener sus clases en línea en Google, es que ella igual está totalmente de acuerdo con las otras dos maestras, con con Ms. Newman, de que todos los estudiantes están trabajando, dando su mejor, como ellos continúan. Pero una de las cosas más importantes que, que lo más le ha encantado a ella es como dos estudiantes, específicamente ustedes saben quiénes son y los demás estudiantes saben quiénes son también. Eh, ellos con, en la página principal, ellos hacen comentarios motivando a sus compañeros. Y eso ha sido muy bueno verlo porque ellos así son en, en, en la clase. Ellos siempre andan animando y motivando a los demás. Y aunque están separados, ellos están viendo en, en clase virtual. Thank you. So Google Classroom is, uh, has been a big part of this third trimester, uh, and um, it's going to be a big part of the school year uh, next year. So it's really important that um, students are enrolled because obviously if a student's not enrolled in our school, they won't have a Google Atlas account. So um, it's important parents that you uh, make sure that that happens. Así que por favor, padres, asegúrense que eh, lo que es eh, la plataforma de Google ha sido una herramienta en este tercer trimestre y lo va a hacer el próximo año escolar también. Entonces, por favor, acuérdense para que ellos manejen cuenta y puedan seguir trabajando en ella. Necesitamos que lo reinscriban, por favor. Ok, so we have been at school now, uh, working four hour shifts for the past week or so, uh, all of us. And uh, Mr. Steele, why don't you tell us a little bit about what we've been doing at school? So um, a lot of the teachers, all of the teachers, everyone at Atlas has been making sure the building is nice and sanitized for everybody, especially um, as we prepare for the summer and hopefully when we return. Um, everything is been clean, even the books and the bookshelves. Um, as far as um, everyone getting their things back, we hope uh, to see everyone tomorrow and Thursday between nine o'clock and four o'clock to pick up their supplies. Entonces, Mr. Morava le estaba preguntando a Mr. Steele qué es lo que ha estado sucediendo en el edificio de Kansas. Una de las cosas que ha sucedido es que nosotros empezamos, todo el personal de vamos a trabajar eh, cuatro turnos de cuatro horas en diferentes grupos y todos empezamos la semana pasada y hemos estado limpiando y desinfectando toda la escuela. Silla por silla, mesa por mesa, escritorio por escritorio, paredes de arriba. Todo lo hemos estado haciendo a manera de que ustedes cuando regresen, todo desinfectado y puedan tener un lugar seguro, saludable para ustedes y limpio. Uh, otra de las cosas que ha estado sucediendo es de que planeamos ya para su entrega de pertenencia todas las cosas que están en sus escritorios. Todo esto se ha colocado en bolsa y todo se les va a ir ustedes ya de mañana o el jueves. Así que ya saben, papás y, y niños, mañana entre eh, lo que es entre 9 y 4 de la tarde, 9 de la mañana y 4 de la tarde, mañana, miércoles o el jueves, pueden llegar 
no tienen ni siquiera que bajarse, va a ser como un estilo drive-thru, llegan, se parquean, se estacionan en el lado de, sobre la avenida de Kansas, donde se estacionan buses, ahí es donde tienen que parquearse, va a llegar un, un personal de la escuela y va a pedir información y ya le vamos a sacar a ustedes su bolsa con los útiles pertenencias de sus hijos. Ustedes no tienen que salir de acá, no tienen nada, nada, nada. Todos se lo vamos a dejar. Thank you, Miss Wendy. Mr. Steele, are you telling me uh, that teachers have wiped down like literally every book, like even the books that are in their reading libraries, all of that stuff has been wiped down and sanitized? Every single book, I can promise you that it is the worst job you could have, but we did it. Every single book was wiped down multiple times. Every one of them. Así es, la pregunta de Mr. Esmoraba dice, entonces tú me estás diciendo, Mr. Steele, de que todo, cada libro, todas las superficies de la escuela están limpias, y así ha sido. Papás y niños, les decimos, se ha quedado todo. Cada libro, la portada, la contraportada y al lado. Todo se ha limpiado uno por uno, se ha desinfectado. Good. That's good news. I know how hard the teachers and staff have been working, um, and uh, I appreciate that, and I'm sure our parents are going to appreciate that, too. Mr. Steele, can you give me a little bit more information about tomorrow in terms of picking up? What should the parents expect to be doing? Of course I can. So, parents, when you do come to pick up your kids' supplies, you're going to park in front of the school, not the back in the parking lot where you normally would, but you're going to park in front where the buses pull in. So there a staff member will meet you um, and you just let them know the students' names who supplies you're picking up and we will get that for you. There's no need for you to leave your car. We'll get everything for you. Um, and then if you do have questions, just ask one of the staff members out there and they will assist you. Pues nada más es para hacer eco, ya lo que habíamos nuevamente. Ustedes se tienen que, los llegan, se estacionan sobre donde se estacionan los buses. Y nuevamente, como les le repito, va a llegar un, alguien, del, alguien de la escuela. En, les va a preguntar el nombre y el grado de sus hijos. Y ya luego nosotros vamos a traer para afuera su, su bolsa con sus pertenencias. Well, that's awesome. That's good to hear. So parents can come between nine o'clock and four o'clock uh, tomorrow or Thursday to pick up their things. Awesome. Así que ya saben, el Mr. Smart está muy, muy, muy emocionado de poder tener la oportunidad de saludarlos el 9 y 4 de la, ma de la tarde, mañana, miércoles y el jueves, pasado mañana. Awesome. Thank you, Miss Wendy. Thank you, Mr. Steele. So that's all we have for you, parents. We're hoping to uh, see a, uh, a number of you on uh, tomorrow or Thursday to pick up your child's things. Please remember that uh, if you have not yet logged into um, Google Classroom, you should do that as quickly as you possibly can. Um, teachers are I believe, well, I don't believe teachers are still accepting up until tomorrow, uh, even though school year ended a couple of days ago. So uh, we're thankful uh, for all of you. Uh, we miss you a great deal. Um, and um, I will ask each of the uh, people in our meeting here to say goodbye one at a time. Let's start with you, Miss Whitmore. Well, Butterscotch and I would like to say goodbye, and I hope that you are all staying safe eating your vegetables. You know how I am about your vegetables. Um, and just remember to have some fun this summer. Um, I'll, I'm sending home in my work pack, in my bags, the ELA work that we would have done this year, the remainder of the year, as well as some um, math to go along with it. Um, on my Google Classroom, I will be up uh, guys that but me a while um look for that next week sometime um don't do it all at once please please <laughs> all right i love you third graders be safe all right thank you miss whitmore
Miss Wendy, were you going to translate? <laughs> yes. <laughs> <risa> bueno, eh, Miss Wilmers dice de que ella va a mandar unos paquetes eh, de, ingre, de, de inglés. Eh, lo que está dentro de las bolsas, por favor, asegúrense de no hacerlo todo en un momento, solo poco a poco. Ella quiere decirles que los quiere mucho. Eh, les va a estar dando más cosas también y que se diviertan. Toman sus vegetales, ya saben cómo es Miss Whitmore con los vegetales. Así que cómense sus vegetales, diviértanse en el verano y quiere mucho. Thank you, Miss Wendy. Thank you, Miss Whitmore. Miss Newman, your turn. Goodbye, third graders. I look forward to seeing some of you tomorrow, Thursday, and I hope you all have an amazing summer. And please try to get outside and play. Um, and I also just want to remind you that you should still be reading all summer long. So please try to do that. You can still go on your Rad Kids accounts. And if you want, you can go on your Prodigy accounts to get some extra math practice in. So please try to do that this summer, but also have some fun. Um, I miss you all so much and I love you. Miss Newman, la despedida de ella es de que los extraña mucho. Les desea que pasen un buen verano, que por favor traten de salir, que salgan y que jueguen, que tengan actividades físicas. También les recuerda que es muy importante la lectura, así que por favor, leyendo y leyendo. Y, leyendo. y recuérdense que tienen acceso durante todo el verano a sus cuentas de matemática y de lectura en internet. Así que si pueden, por favor, los extraño mucho y espero verlos de regreso en otoño. Thank you, Ms. Newman. Thank you, Ms. Wendy. Ms. Keys. Well, goodbye, third graders. It was nice to get to know you this year. Can't wait to see you next year. I hope, um, just like Ms. Newman and Ms. Whitmore said, I hope you have a safe and fun summer. Um, the best way to do science in the summertime is to go on a hike. So go outside and um, as much as you can, breathe in the fresh air. It's good for you. Um, so have a good summer. Y mis keys, es de, eh, primero que nada, decirles que fue un placer conocerlos, fue un gusto conocerlos a todos ustedes y espera verlos el próximo año como estudiantes de cuarto. ¿no? Recuerde de salir y divertirte la de explorar ciencias es viendo y salir e ir por una cami eh, una caminata caminen respiren el aire fresco y diviértanse thank you miss wendy thank you miss keys mr steel oh i agree with everybody i hope you guys are being safe um i hope you guys do at least try to have some fun during your summer and most of all, I cannot wait to see you all next year. Make sure you enroll. Thank you and have a great summer. Thank you, Mr. Steele. Mr. Steele dice de que, uh, que también, igual que todo mundo, que los extraña mucho. Espera verlos pronto. Diviértanse. Disfruten su vida. Y se manténganse. And Miss Wendy. Bueno, un abrazo para todos. Los extraños, ya saben, no les di su abrazo de tiempo, pero nos pondremos al día cuando regrese el otoño. Cuídense, diviértanse, de verdad, quiero mucho a todos. Llamen papás, por favor, para reinscribirlos, porque yo tengo a mis niños de vuelta en la escuela. Y muchas felicidades a todos por haber pasado a cuarto grado. Thank you, Miss Wendy. All right, that's going to do it. Thank you, everybody, for joining us. Um, third graders, going to be fourth graders. Uh, we'll be together very soon. Um, know that we uh, that we love you uh, and uh, that we miss you greatly and I couldn't agree more with Miss Newman what what Miss Newman said about continuing to read so please make sure that you do read uh, but as the other people here said make sure that you enjoy yourselves so um, that's it thank you we hope to see some of you tomorrow and Thursday bye 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 bye, bye.